ভার্সন 6 এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আপডেটটা হচ্ছে এখানে জনপ্রিয় তিনটা লেআউট যুক্ত করা হয়েছে অব্র ফোনেটিক বিজয় 52 এবং ইউনি বিজয় জিনিসটা যদিও বা অনেক সোজা তারপরেও বুঝিয়ে বলছি আপনি যদি অব্র ফোনেটিক লেআউট ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে থাকেন তাহলে বাংলা লেআউটে এসে অব্র ফোনেটিক কাস্টম এই মেনুটা চেক দিয়ে রাখতে হবে কারণ বাই ডিফল্ট বাংলিশ লেআউটটা চেক দেওয়া থাকে আর যদি বিজয় 52 লেআউট ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে থাকেন তাহলে অফ কোর্স বিজয় 52 কাস্টম এটা চেক দিতে হবে আর অব্র ফোনেটিকের ইউনি বিজয় একটা লেআউট রয়েছে যেটা কিনা অনেক फेमस ইউনি কোডের অনেক সমস্যা সমাধান করে ওই লেআউটটা যদি ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে থাকেন তাহলে ইউনি বিজয় লেআউটটা ব্যবহার করতে পারবেন এমন কি এই প্রত্যেকটা লেআউট নিজের মতো করে এডিটও করে নেওয়া যাবে কার্সর দিয়ে যে কোনো লেআউট অথবা এনকোডার হাইলাইট করে এর উপর রাইট বাটনে প্রেস করলেই মেনুগুলো দেখতে পাবেন বিশেষ করে এডিটের অপশনটা ওখানে রয়েছে এছাড়াও রয়েছে এক্সপোর্ট চেক ফর আপডেট এন্ড ডিলিটের অপশন বাই দ্য ওয়ে এই মেনুগুলো কিন্তু শুধু লেআউটের জন্যই না এনকোডারের উপর রাইট বাটনে প্রেস করলেও কিন্তু ওই একই মেনুগুলোই দেখতে পারবেন আর বাংলাদেশ লেআউটে কিভাবে টাইপ করতে হয় সেটা জানতে হলে আপনাকে যেতে হবে হেল্প দেন বাংলাদেশ লেআউট ম্যাপ সেখানে ক্লিক করলেই পিডিএফটা ওপেন হয়ে যাবে সেখান থেকে আপনি এই পিডিএফ এর লেআউট ম্যাপটা দেখে নিতে পারেন কতগুলো एग्जांपलও দেওয়া রয়েছে এন্ড অবডার থেকে অফ কোর্স কিছু ডিফারেন্স তো এখানে রয়েছে সেটিংস এ আসা যাক আমি যদি নিচে দেখি একটা নতুন অপশন যুক্ত করা হয়েছে সেটা হচ্ছে ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড ব্যাকআপ এটা মূলত কি আগে যেমনটা হতো একটা শব্দ লেখার পর স্পেস বাটনে প্রেস করার সাথে সাথেই আগের শব্দটা ভুলে যেত কণ্ঠ অর্থাৎ একটা সেন্টেন্সের কোনো ওয়ার্ডই মনে রাখতো না বাট এখন শব্দ লেখার পর স্পেস বাটনে প্রেস করার পর যদি আপনার মনে হয় যে না এই ওয়ার্ডটা আমি লিখতে চাই না আপনি ব্যাক স্পেস প্রেস করে খুব সহজেই প্রিভিয়াস ওয়ার্ডটাকে এডিট করে নিতে পারবেন বাংলা ইংলিশ দুটোই মোট কথা একটা বাক্যের সবকটা ওয়ার্ডই এটা মনে রাখবে যাতে করে পরবর্তীতে ব্যাক স্পেস প্রেস করে একটা শব্দকে খুব সহজে এডিট করা যায় শুরু থেকে যাতে লিখতে না হয় एरपर फीचार्ट हे इंगलिस अटो कारेक्शन अनेक समय ताड़ाहड़ा कर लिखते गए शब्द एक दुईटा अक्षर आगे पर होते एमटा हम जाते प्रत्येक बार हाँ मानुअलि कारेक्ट ना करते हैं समय बाँचानर फीचार्ट एड कर तो ये फीचार्ट इनेबल करार्ज वार्ड सजेशन उन्डोर ऊपर जो ए सी चेक बक्स रही है जो अटो कारेक्शन अटो कम्प्लीशन के रेफार कर चेक दिए रखते हैं এই চেক বক্সের ইউজ কেস সম্পর্কে যদি আরেকটু বলতে হয় তাহলে অব্র ফোনেটিক বা বাংলাদেশ লেআউট ব্যবহার করে বাংলা লেখার সময় কোন একটা ওয়ার্ডকে যদি অটোমেটিক্যালি কমপ্লিট করতে চাই আমি ম্যানুয়ালি সিলেক্ট না করে তাহলে এই ফিচারটা সেক্ষেত্রে ইনেবেল করে রাখতে হয় আর চেক দেওয়া না থাকলে আমাকে ম্যানুয়ালি সিলেক্ট করে নিতে হবে শব্দটা ওয়ার্ড সাজেশন উইন্ডোর উপরে আরও দুটো বাটন রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে ধারণা দেওয়া যাক ধরুন কোন একটা শব্দ বা নাম আপনার ডিকশনারিতে সেভ করা নেই এখন আপনি কীভাবে স্পেল চেক করবেন তো এটার জন্য সিলেক্ট করে কন্ট্রোল প্লাস রাইট বাটনে প্রেস সেখান থেকে স্পেল চেকিং বাটনে প্রেস করলে এটা গুগল এবং জেমিনি ইয়ে থেকে আপনাকে রেকমেন্ড করবে সম্ভাব্য কারেক্ট ওয়ার্ড অথবা নামের স্পেলিং আমার নামের বানান কিন্তু ইচ্ছা করে ভুল করছি যাতে চেক করা যায় লেখার সময় যে স্পেল চেকিং হয় সেটা থেকে এটার পার্থক্য হচ্ছে এটা একটু অ্যাডভান্স স্পেল চেকার আর এটা দিয়ে আপনি কনটেক্সও অ্যাড করে দিতে পারবেন এটাকে আর একটু অ্যাকিউরেট করা পসিবল যদি আপনি আশেপাশে কোনো কনটেক্স দিয়ে দেন যেমন হচ্ছে আফগান ক্রিকেটার রহমাতুল্লাহ গুরবাজ এটা দিলে হচ্ছে এটা স্পেসিফিক নামটা সার্চ করে আপনাকে রেকমেন্ড করবে যেমন আমি জানতাম না যে রহমাতুল্লাহ না রহমান উল্লাহ গুরবাজ রহমান উল্লাহ না হ্যাঁ রহমান উল্লাহ গুরবাজ একটা শব্দ দিয়ে দেখানো যাক ক্লস্টোফোবিক না 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 বানান ভুল করে এই যে লেখার সময় সাজেস্ট করছে দেখতে পাচ্ছেন বাট আমি চাইলে পরবর্তীতে সিলেক্ট করে কন্ট্রোল প্লাস রাইট বাটনের প্রেস সেখান থেকে অ্যাডভান্স স্পেল চেকার দিয়েও সেটা রেকমেন্ডেশন নিতে পারি এটা নিশ্চয়ই গুগল থেকে আসছে রেকমেন্ডেশনটা হ্যাঁ গুগল থেকে আরেকটা জিনিস আসে সেটা হচ্ছে নেক্সট ওয়ার্ড প্রেডিকশানের রেকমেন্ডেশনটা এর জন্য সেটিংসে গিয়ে নেক্সট ওয়ার্ড এটা চেক দিয়ে রাখলে আপনি যখন একটা ওয়ার্ড লেখার পর স্পেস বাটনে প্রেস করবেন তখন সম্ভাব্য নেক্সট ওয়ার্ডগুলো এটা সাজেস্ট করবে আর যদি তেমন কোনো সম্ভাব্য নেক্সট ওয়ার্ড এটা না পায় তাহলে সাজেস্ট করবে না স্টিল ফিচারটার কিছু সীমাবদ্ধতা আছে যেহেতু গুগল নির্ভর এপিআই থেকে রেসপন্স না পেলে সেটা কোনো ধরনের ওয়ার্ড সাজেস্ট নাও করতে পারে গুগল এপিআই ব্যবহার করার সুবিধাগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে গুগলে সার্চ করার সময় আপনার একটা মানসিক প্রশান্তি কাজ করে বানান ভুল হলেও সেটা বুঝে নেবে যে আমি কি লিখতে যাচ্ছি ঠিক তেমনি এখানেও কোনো একটা বানান ভুল হলে সম্ভাব্য কারেক্ট ওয়ার্ডটা সাজেস্ট করবে সেখান থেকে আপনি সিলেক্ট করে লেখাটা কমপ্লিট করে ফেলতে পারেন আর কন্টিনিউয়াস ওয়ার্ড প্র
বাই ডিফল্ট যখনই কোনো কিছু টাইপ করবেন সাজেশন উইন্ডোটা আপনাকে ফলো করবে বাট পিন করে যদি রাখতে চান তাহলে সেক্ষেত্রে গিয়ার আইকেনে গিয়ে পিনের অপশান পাবেন এটা একটা জায়গায় ফিক্স করে রাখলে সেটা ওখানেই থাকবে কোথাও ফলো করবে না বা নড়াচড়া করবে না অবশ্যই একই মেনুতে গিয়ে আনচেক করলে সেটা ডিফল্ট মোডে চলে আসবে এখন যেহেতু আমরা বাংলা এবং ইংলিশ উভয় ল্যাঙ্গুয়েজই ব্যবহার করছি ওয়ার্ড সাজেশনের জন্য তাই ইংলিশে থাকা অবস্থায়ও কিবোর্ডের কোনো কি প্রেস করলে এটা আমাকে ওয়ার্ড সাজেশন উইন্ডোটা শো করছে বাট আমি যদি এটা বন্ধ রাখতে চাই কিছু সময়ের জন্য তাহলে আমাকে বন্ধ করতে হবে টাইপিং মোড সেটা কিভাবে এই টপ বারের প্লে অ্যান্ড পজ আইক্যান আমি যদি পজ করে কোনো কিছু লিখি তাহলে এটা শো করবে না আবার বুঝতেই পেরেছেন প্লে করলে শো করবে অবশ্যই এর জন্যও সেটিংসে গিয়ে একটা শর্টকাট সেট করে নিলে আপনার জন্য সুবিধা হবে উপরের দিকেই দেখতে পাবেন টাইপিং মোড নামের একটা ফিল্ড রয়েছে এখন অফ রয়েছে আমি যদি শর্টকাটটা প্রেস করি এখন দেখাবে ও হ্যাঁ এখন থেকে আপনি চাইলে অ্যারো দিয়েও ইংলিশ ওয়ার্ডটাকে সিলেক্ট করতে পারবেন আগে কেবল ফাংশন ওয়ান বা ক্লিক করে এমনটা করা যেত বাট এখন চাইলে অ্যারো বাটনও ব্যবহার করতে পারবেন যেহেতু ল্যাপটপ ইউজারদের ক্ষেত্রে ফাংশন বাটনগুলো আগে থেকেই অকিপাইড থাকে এর জন্য অবশ্য সেটিংসের অ্যারো চেক বক্সটা চেক দিয়ে রাখতে হবে এছাড়াও আপনি ট্যাব অথবা ফাংশন কি এটা ব্যবহার করবেন কি করবেন না এটাও নির্ধারণ করা যায় আমি পার্সোনালি অ্যারো চেক বক্সটা আনচেক দিয়ে রাখি যেহেতু ব্রাউজারের বিভিন্ন ওয়ার্ড সিলেকশনের ক্ষেত্রে অ্যারো বাটনগুলো ব্যবহার করতে হয় সেক্ষেত্রে আমি ট্যাবও ব্যবহার করি জাস্ট কণ্ঠের জন্য বাই ডিফল্ট ওয়ার্ড সাজেশন উইন্ডো থেকে কোনো একটা ওয়ার্ড যদি আপনি কমপ্লিট করতে চান এর জন্য শব্দটাকে সিলেক্ট করলেই হয়ে যায় কমপ্লিট অটোমেটিক্যালি বাট আপনি চাইলে এটাকে চেঞ্জ করে নিতে পারেন এর জন্য সেটিংসে গিয়ে নিচের দিকে এসে ট্রিগার কমপ্লিশন বাই বাই ডিফল্ট সিলেকশন অর্থাৎ এটাই চেক দেওয়া থাকে তার মানে সিলেক্ট করলেই অটোমেটিক্যালি কমপ্লিট হয়ে যাবে বাট আমি যদি ইন্টার চেক দিয়ে রাখি তাহলে কোনো এর পরবর্তীতে কোনো একটা ওয়ার্ড যদি আমি লিখি বয়ো তাহলে আমি সিলেক্ট করলেও এটা কমপ্লিট হবে না আমাকে ইন্টার প্রেস করে কমপ্লিট করতে হবে যেমন আমি এখানে ইন্টার প্রেস করি তাহলে দেখবেন কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে আবার যদি আমি ইংলিশ ওয়ার্ডটাকে সিলেক্ট করতে চাই উপরে এটাকে সিলেক্ট করে আমাকে ইন্টার প্রেস করতে হচ্ছে তাহলেই ওই উপরের ইংলিশ লেখাটা হচ্ছে তা নাহলে হবে না সেটিংসের প্রত্যেকটা ট্যাবের কালার কিছুটা আলাদা রাখার চেষ্টা করা হয়েছে যাতে ডিস্টিংগুইশ করতে সুবিধা হয় এরপরে শর্টকাট বলতে গেলে এখন থেকে প্রায় প্রত্যেকটা মেইন মেইন ফাংশনের জন্যই শর্টকাট আপনি সেট করে নিতে পারবেন নিজের ইচ্ছা মতো অবশ্যই ল্যাঙ্গুয়েজ সুইচ থেকে শুরু করে টাইপিং মুড বা লেআউট সিলেকশনের জন্য বা এনকোডার ইত্যাদি ইত্যাদি দেখে নিতে পারবেন এর মধ্যে থেকে লেআউট এবং এনকোডারের শর্টকাট ডেমো দেখানো যাক আমি পার্সোনালি ব্যবহার করি হচ্ছে লেআউটের জন্য কন্ট্রোল অল্ট এল অল্টারনেটিভ লেআউটের জন্য অ্যান্ড আর একটা ইনকোডারের জন্য কন্ট্রোল শিফট জি এমন না যে এটাই ব্যবহার করতে হবে আপনারা নিজের ইচ্ছা মতো ব্যবহার করে নিতে পারবেন জাস্ট আমি দেখানোর জন্য যে কীভাবে জিনিসটা কাজ করে সেটিংস ওপেন করার জন্য একটা শর্টকাট সেট করে নিলাম যাতে পরবর্তীতে আমার হ্যাসেল পোহাতে না হয় বাদ বাকিগুলো নিজেরাই দেখে নিতে পারবেন খুব সোজা এখন দেখা যাক জিনিসটা কীভাবে কাজ করে ধরুন আপনি বাংলা লিখতে লিখতে হঠাৎ আপনার মনে হলো যে আপনি অন্য কোনো লেআউট ব্যবহার করবেন সেক্ষেত্রে আপনি আপনার সেট করা শর্টকাটটা প্রেস করবেন যেমন আমার ক্ষেত্রে কন্ট্রোল অল্ট এল এক্ষেত্রে কার্সরের ঠিক নিচে মেনুটা শো করবে যেখানে আপনি ইন্টারেক্টিভ ওয়েতে লেআউটটা সিলেক্ট করে নিতে পারবেন আবার এনকোডিং সিলেকশনের ক্ষেত্রেও ঠিক একই এখানে এনকোডিং শব্দটা ডিকশনারিতে সেভ করা ছিল না তারপরেও যেহেতু প্রো ভার্সান ব্যবহার করছি গুগল সাজেশান থেকে এখানে রেকমেন্ড করছে তাই আমি চাইলে রাইট বাটনে প্রেস করে এটা সেভ করে নিলাম আর এ ধরনের নতুন শব্দ সেভ করার আগে দয়া করে সেন্ড টু দ্য সার্ভার এই চেক বক্সটা চেক দিয়ে তারপর সেভ বাটনে প্রেস করবেন এতে করে আমাদের কাছে সিগনাল চলে যাবে অ্যান্ড পরবর্তী ডিকশনারিতে ওই শব্দটা অ্যাড করে দেওয়া হবে আবার ইনকোডিংয়ের শর্টকাটটা প্রেস করলে এখানে মেনুটা শো করবে যেখান থেকে আপনি ইনকোডারটা সিলেক্ট করে নিতে পারবেন আমি যেহেতু এনকোডার হিসাবে এ এন এস আই টু সিলেক্ট করেছি সেহেতু আমি সুতুনি এমজি ফন্ট দিয়ে টাইপ করলে এখন দেখবেন লেখাটা সুন্দর মতো হয়ে যাবে বাই দ্য ওয়ে ফন্ট অনুযায়ী কিন্তু এনকোডার সিলেক্ট করা খুব জরুরি আমরা যেমনটা জানি এ এন এস আই ওয়ান হচ্ছে কালপুরুষ বা সি এম রূপালি এ এন এস আইয়ের জন্য অন্যদিকে এ এন এস আই টু ভার্সন টু হচ্ছে সুতুনি এমজি বা তন্নি এমজি ইত্যাদি এম জে ফন্টের জন্য বাই দ্য ওয়ে এটার জন্য একটা আলাদা পিডিএফ রয়েছে যেটা আপনারা দেখে নিলে বিষয়টা ক্লিয়ার হয়ে যাবে খুব সুতু নিয়ে এমজি ফন্ট দিয়ে যদি আমি এ এন এস আই ওয়ানে টাইপ করি তাহলে লেখাটা কিন্তু ভেঙে যাবে যেমনটা আমি এখন দেখাচ্ছি এটা ঠিক করার জন্য আমাকে এ এন এস আই ভার্সান
calligraphy then hoche double track ar ki ache monospace by the way shudhu je shortcut byabohar kore select kora jay emon ta na upor theke apni select kore nite parben kibhabe edit korte hoy seta ekta dharona dewa jak layout theke encoder shob kichu edit korar feature rakha hoyeche ei khetre apni je encoder ba layout ta edit korte chan sheter upor right button e press kore editor option paben shekhane click korle eta word manager e show korbe shekhan theke apni jabotiyo properties edit kore nite parben jemon chotto ekta demo dekhano jak जमन देखते हैं एखे सेट कर नर्माल जिरो टाइप कर लेने मोनो स्पेस जिरोते लेखाटा हो जाए सेट करा बाट हमें चाहिए जो इन्हें अन्न्य कैरेक्टर एड करते जस्ट डेमोर जो एड कर दिल दें सेव परवर्ती जो जिरो प्रेस करब ओ जिर साथे साथ लेखाटाओ टाइप हो जाए जस्ट छोट्ट एक इंट्रोडक्शन आ कि धारणा मात्र लेखार इनकोडिंग कन्भार्ट करार्ज रही है इूनिकोड कन्भार्टार जैसे धरून अलरेडी कतगुलो लेखा रही है जेटे अपनी इूनिकोड के एन एस आई वन अथवा एन एस आई टू ते कन्ट करते चान से क्षेत्र में क्या दीबें लेखाटा के जो एन एस आई वाने कन्ट करी कलपुरुष ए एन एस आई फंटे व्यवहार करतेब जु एन एस आई वार्शन वन छो ए फंड चेन्ज करी तो देखते पाबें लेखाटा पढ़ते पर तो कलपुरुष फंटर जो एखी जो ए एन एस आई वार्शन टू ते कन्ट करी ताकि सूतुनेम जो फंटे व्यवहार करतेब एन जो कपि कर एखे पेस्ट करी तो लेखाटा भेगे जा कलपुरुष कारण फंटा हे कलपुरुष ए एन एस आई और हमार लेखाटा मूलत सूतुनेम जो फंटर जो सूतरा फंटा जो आर चेन्ज करी तो नीचे लेखाटा ठीक थक ऊपर लेखाटा एक भेगे जाए देखें अब इंगलिस एनकोडरगुल कन्भार्ट करार व्यवस्था रही है यह लैंगुएज हिसाब से इंगलिस सिलेक्ट कर नहीं हमारे लेखाटा के पचंद मत स्टाइले कन्भार्ट कर नहीं व्यवहार करतेब तपर अनस्क्रीन कीबोर्ड एखन थे रिसाइजेबल अर्थात छोटो बड़ो कर इच्छा मत इटा निजे देखे नीते एक्सप्लेन करा कि नहींपर सब चाहते बड़ो परिवर्तन हे वार्ड मैनेजारे जैसे बांगला इंग्लिसर जो एकटाई टैब व्यवहार कर लैंगुएज सिलेक्ट कर अपनी डिक्शनारि लोड कर डिक्शनारि एडिट करार्जन एखे तुलनामूलक अनेक बेसि अपशन अवेलेबल जमन जो एक देखा संविधान बिोधी एंड एखे की हिसाब से व्यवहार कर संविधा नो बिरोधी अर्थात एक एक्सट्रा रही है अर्थात शब्द लेखार जो हाँ के टाइप करते हैं संविधा नो बिरोधी क्योंकि हमें सरसर एखान तो इडिट करते पर जमन हम रट बाटने प्रेस कर इडिटर अपशन रही है जो क्यूक इडिट बाट हमें वार्ड मैनेजार के शब्द एडिट करार अपशन रही है जमन जो एखे एडिट कर नहीं केटे दिए हमें इखने सेव करब सेव कर ले परवर्ती एक्सट्रा ओटा प्रेस करते हैं सरसिमें सजेस्ट कर तपर धरून कतगो आननेसेसरि वार्ड अपनी डिलेट कर दीते चान वार्ड मैनेजारे ये खूब ही सहज जस्ट सिलेक्ट कर अपनी हमें माइनस बाटने प्रेस करबें से डिलेटर अपशन थकबे जखान बैदे परमानेंटलि डिलेट कर देवा अर्थात आनडुएर को अपशन थकबे ना एचड़ा और अनेक कंट्रोल रही है जमन नतून शब्द एड कर फिल्टारिंग अपशन रही है इत्यादि इत्यादि एगलो एक आलदा टीटोरियल डिजार्व कर वार्ड मैनेजार छाड़ा को शब्द कीवर्डगुलो के इडिट करार्ज आपनी एड और इडिट वार्ड युडोते गए शुरूते ही डिक्शनारि सिलेक्ट करंगला इंगलिस अथवा इमोजी तपर वार्ड टा टाइप कर ले शब्द की किड द्वारा सेव करा आनी देखते पाने से खान इडिट करना जाए अवश्य और एक शब्द के क्यों क्यूक इडिट करा जाए जमन मो हम मद लिखल रईट बाटने प्रेस कर जो इडिट करी धरो देखते हैं ये शब्द के दुई भाव लेखार व्यवस्था करा से हे मोहम मद एंड मोहम मद एम एडि एंड एम ओडि समस्या नहीं शर्ट फर्म जो एम डि लिखे सेव करी अच्छा ये इनपुट नहीं क्या नहीं इनपुट एंड इंगलिस कीवर्ड सूतरा जस्ट इंगलिस कीवर्ड ये दीते हैं तो हमें एम डि लिखे हमें एफ वन बाटने प्रेस कर जस्ट इंगलिस दिल दें सेफ एख परवर्ती जो एम डि लिखी तो हमें हमें मोहम्मद लेखाटा अटोमेटिकली कमप्लीट हो जाट हमें चाहले निजे शर्ट फर्म व्यवहार करते बांगला डिक्शनारि क्षेत्र एक ठीक एक ही भाव डिक्शनारि सिलेक्ट कर एक वार्ड लिखभन से ही अनुजाई प्रपार्टिसगुल देखा वगलो इडिट कर निजे मत कर कस्टमाइज कर कौ को वार्ड लेखा से आनी चेक करते चान जो बनान ठीक आना कि शब्द अपनार डिक्शनारि सेफ्ट कि ना तो यटार जो से सिलेक्ट करते तर कंट्रोल प्लस रईट बाटने प्रेस से खान 
যেহেতু শব্দটা আমাদের সেভ আছে সেহেতু এটা গ্রিন সিগন্যাল দেখাচ্ছে রাইট বাটনে প্রেস করলে আমাদের ইডিটের অপশান রয়েছে তার মানে ডিকশন শব্দটা ডিকশনারিতে সেভড আছে তো আমি যদি ইডিটে প্রেস করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে স্ট্রেঞ্জ লেখার জন্য আমার কিওয়ার্ড হিসাবে সেভড আছে যে এস টি আর এন আর ই এন জে ও ওকে না আমি হচ্ছে স্ট্রেঞ্জকে স্ট্রেঞ্জ হিসাবেই লিখতে চাই এস টি আর এ এন জি স্ট্রেঞ্জ লিখে যদি আমি এখন সেভ করি তাহলে আমি পরবর্তীতে এস ওকে এস টি আর এ এন জি স্ট্রেঞ্জ লিখলে স্ট্রেঞ্জই আসতেছে আমাকে বাংলিশ ওয়েতে লিখতে হচ্ছে না এখন থেকে ইমোজি এডিট করার জন্য কিন্তু ওয়ার্ড ম্যানেজার একটা নতুন ট্যাব যুক্ত করা হয়েছে যেমন এআই প্রম্পটের পাশেই যদি দেখতে পাবেন ক্যারেক্টার নাম দেওয়া হয়েছে এই ট্যাবটাকে এখানে সমস্ত ইমোজি বা স্পেশাল ক্যারেক্টারের কিওয়ার্ডগুলো একত্রে আপনি দেখতে পাবেন অর্থাৎ এই কিওয়ার্ডগুলো প্রেস করলে ইমোজিগুলো সাজেস্ট করবে অন্যান্য যে কোনো শব্দের মতো ইমোজি প্রপার্টিসও এডিট করা যায় এর জন্য কোনো একটা ক্যারেক্টার সিলেক্ট করে কন্ট্রোল প্লাস রাইট বাটনে প্রেস সেখান থেকে রাইট বাটনে প্রেস করে আপনি এডিট করতে পারবেন প্রপার্টিসগুলো প্রত্যেকটা ইমোজি ক্যারেক্টার অথবা শব্দের জন্য ন্যূনতম একটা এবং সর্বোচ্চ চারটা করে কিওয়ার্ড সেট করা যায় এখন আমি মেডেলের ইমোজিতে যদি কিওয়ার্ড হিসাবে আরেকটা শব্দ গোল্ড অ্যাড করি তাহলে পরবর্তীতে গোল্ড লিখলে আমাকে মেডেলের ইমোজিটা সাজেস্ট করবে আবার ওয়ার্ড ম্যানেজার দিয়ে যদি ইমোজি প্রপার্টি এডিট করি এখন নতুন কোনো ক্যারেক্টার যদি আমি অ্যাড করতে চাই গুগল সার্চ করে নেই আমার জন্য সুবিধা হবে ধরুন এই ক্যারেক্টারটা আমি অ্যাড করতে চাই তো সিলেক্ট করে কন্ট্রোল প্লাস রাইট বাটনে প্রেস সেখান থেকে ওয়ার্ড সাজেশন উইন্ডোতে রাইট বাটনে প্রেস করে সেভ অবশ্যই আমাকে অন্তত পক্ষে একটা হলেও কিওয়ার্ড অ্যাড করতে হবে এক্ষেত্রে যেই কিওয়ার্ড দিয়ে লিখলে মূলত আমাকে হচ্ছে এই ক্যারেক্টারটা সাজেস্ট করবে আমি সেভ করে নিচ্ছি এখানে ওয়ার্ড ম্যানেজার আপডেট হয়ে যাবে ব্যাস বাকিটুকু আমাকে এক্সপ্লেন করতে হবে না আপনারা বুঝে গেছেন কতগুলো অলরেডি সেভ করা আছে যেমন ল্যামডা মিউ ওয়ার্ড ম্যানেজার না ব্যবহার করেও অ্যাড অর এডিট ওয়ার্ড এই উইন্ডো দ্বারাও আপনি চেক করে নিতে পারবেন যে একটা ইমোজি সেভ করা আছে কি না যদি সেভ করা থাকে তাহলে কোন কিওয়ার্ড দ্বারা সেভ করা আছে যেটা লিখলে এই ইমোজিটা শো করবে ওয়ার্ড ম্যানেজারের এআই প্রম্পসে গিয়ে আপনি জেমিনি এয়ের যে এক্সিস্টিং প্রম্পসগুলো রয়েছে সেগুলো নিজের ইচ্ছা মতো করে ফাইন টিউন করে নিতে পারবেন বা যুক্তও করে নেওয়া যায় আমি এক এক করে সব কিছু দেখাচ্ছি তো দুটো টেবিল রয়েছে একটা হচ্ছে ওয়ার্ডের জন্য উপরেরটা ওয়ার্ড আর নিচেরটা হচ্ছে সেন্টেন্সের জন্য এর জন্য শুরুতেই আপনাকে জেমিনি এআইয়ের যে এপিআই রয়েছে সেটা অ্যাড করে নিতে হবে এটার জন্য অলরেডি একটা ভিডিও বানানো আছে সেটা একটু কষ্ট করে দেখে আসবেন তো এপিআই অ্যাড করার পর আপনাকে রিস্টার্ট করতে হবে তারপর থেকে আপনি এই প্রম্পটগুলো ব্যবহার করতে পারবেন অর্থাৎ ধরুন আপনি যেনতনভাবে একটা লেখা লিখলেন সেটা কি সুন্দরভাবে ফরমেটেড করার জন্য নাইস ওয়েতে এআই দিয়ে আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে লেখাটাকে সিলেক্ট করে কন্ট্রোল প্লাস রাইট বাটনে প্রেস সেখান থেকে ওয়ার্ড সাজেশন উইন্ডোতে রাইট বাটনে প্রেস করে আপনি এআই প্রম্পটের মেনুগুলো দেখতে পাবেন সেখান থেকে আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী মেনুতে ক্লিক করে লেখাটাকে ফরমেটেড করতে পারবেন এআইয়ের মাধ্যমে যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন জেমিনি এআই নিজের মতো করে ফর্মাল স্টাইলে লেখাটা লিখে দিল অবশ্যই পড়ে দেখতে পারেন কাজে লাগানোর মতো এখন আপনার যেটা করা উচিত সেটা হচ্ছে এই এক্সিস্টিং প্রম্পটগুলো পড়ে দেখা সেটা কিভাবে কাজ করছে বা কি নির্দেশনাগুলো জেমিনিকে দেওয়া হয়েছে তার ফলে কি আউটপুটগুলো আসছে অবশ্যই এই প্রত্যেকটাই ফাউন ফাইন টিউন করে নেওয়া যায় কারণ জেমিনি এখনও তার বেটা ফেজে রয়েছে তো আমি যদি আরেকটা উদাহরণ দিই ওয়েবসাইটে ধরুন এই বাক্যটা আমি আরও সুন্দরভাবে লিখতে চাই তো সিলেক্ট করে কন্ট্রোল প্লাস রাইট বাটনে প্রেস সেখান থেকে আবার রাইট বাটনে প্রেস করে আমার পছন্দ মতো যে প্রম্পট সেটা আমি সিলেক্ট করে নিতে পারব তারপর আপনি লেখাটা পড়ে নিতে পারেন যে যে মিনি কি আউটপুটটা দিচ্ছেন বাক্যের জন্য একটা প্রম্পট অ্যাড করে দেখাই তো এর জন্য আমাকে নিচের টেবিলটাকে অ্যাক্টিভেট করতে হবে আমি যদি ওয়ার্ডের জন্য করতে চাইতাম তাহলে আমাকে উপরের টেবিলটাকে অ্যাক্টিভেট করতে হতো তো আমি অ্যাক্টিভেট করার পর আমাকে একটা নতুন সেল যুক্ত করতে হবে এই সেলের মধ্যে কিছু একটা লিখতে হবে যেটা হেডার হিসাবে কাজ করবে অর্থাৎ মেনুতে শো করবে তারপর দ্বিতীয় সেলে জেমিনি ওই সিলেক্ট করা লেখাকে কিভাবে মডিফাই করবে সেটার নির্দেশনা দিতে হবে মানে লিখতে হবে আর কি ওকে যেটা আমি দিলাম রিফেস দ্য টেক্সট অ্যান্ড রিটার্ন ইট উইদাউট এনি কোর্স এটা মূলত ইমম্যাচিউর একটা টাইপ বাট পরে আমরা ফাইন টিউন করে নিতে পারবো অবশ্যই সেভ করে নেই তারপর এখন টেস্ট করা যাক কন্ট্রোল প্লাস রাইট বাটন প্রেস দেন হচ্ছে আমাদের ওই মেনুটা দেখা যাচ্ছে রিফেস এখানে ক্লিক করি খুব সম্ভবত এখানে ইংলিশে রিপ
অর্থাৎ আমাদেরকে কিছুটা ফাইন টিউন করতে হবে আমি জানতাম এই জন্যই দেখানোর জন্য যে কীভাবে ফাইন টিউন করতে হয় তো আমি যদি আবার ওয়ার্ড ম্যানেজারে ফিরে যাই অন্য একটা প্রি এক্সিস্টিং প্রম্পটে যদি আমি পড়ে দেখি তাহলে দেখতে পাবেন যে লাস্টে লেখা আছে ইট শুড বিন দ্য সেম ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাজ দ্য গিভেন টেক্সট তো এই লেখাটুকু আমি হচ্ছে আমার প্রম্পটের শেষে অ্যাড করে দিলাম সেভ টু দ্য সেল দেন মেইন সেভ এখন আবার চেক করে দেখা যাক সিলেক্ট প্লাস কন্ট্রোল প্লাস রাইট প্রেস দেন হচ্ছে রিফ্রেস বা এমন একটা হেডলাইন চুজ করছি পড়তেও পারবো না রিচ কমে যাবে ভিডিওর তো পড়ে দেখেন লেখাটা ছোটো হয়ে গেছে আর একটু বড়ো টেক্সট দিয়ে এবার টেস্ট করা যাক নিচের দিয়ে আসি হয়েছে এখানে যেহেতু টাইপ করার অপশান নেই সেহেতু ডগ প্যাডে গিয়ে দেখা যাক বিফোর অ্যান্ড আফটার ওকে পড়ে দেখতে পারেন আমার মতে খারাপ না যেনতনভাবে কোনো একটা কিছু লিখে ট্রাই করা যাক এছাড়া ওয়ার্ডের ক্ষেত্রেও জেমিন ইয়াই ব্যবহার করা যায় সিলেক্ট করে রাইট বাটনের প্রেস এখান থেকে অ্যান্টোনেম অ্যান্ড সিনোনেম এই দুটো হচ্ছে জেমিন ইয়াইয়ের মাধ্যমে আসে অর্থাৎ সমর্থক এবং বিপরীত শব্দ কতগুলো সাজেস্ট করেছে আমাকে লেখায় ভেরিয়েশন আনার ক্ষেত্রে এটা অনেক কাজে দেবে করতে থাকি আমার মজা লাগতেছে আমি বাংলায় গান গাই আর তুমি গান গাও হিন্দিতে থেকে আমি বাংলায় লিখবো তাইলে রাইট বা আমি বাংলা গান গাই তুমি গান গাও হিন্দিতে আচ্ছা এছাড়া জাস্ট ফর ফান একটা প্রম্প্ট অ্যাড করছিলাম সেটা হচ্ছে রাইট এ কোড মানে প্রম্পটা ছিল এরকম যে রাইট কোড অ্যাকর্ডিং টু দ্য ইনস্ট্রাকশন অ্যান্ড রিটার্ন দ্য কোড উইদাউট এনি কোডস মানে ব্লা 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 এরকম করে একটা দিছিলাম ছোটোখাটো কোড ইনস্ট্রাকশন দিলে এটা খুব ভালো মতোই দিতে পারে অবশ্যই এটা নিয়ে তো আরও কাজ চলছে ইন ফিউচার হয়তো বা জিনিসটাকে আরও স্মুথলি রান করা যাবে পরীক্ষা করার জন্য তুলনামূলক একটু বড় ইনস্ট্রাকশন দিয়ে ট্রাই করেছিলাম সেটা হচ্ছে পাইথনের গেসিং গেম দ্বিতীয়বারের অ্যাটেম্পটে এটা এমন একটা কোড রিটার্ন করেছে যেটা কাজ করে যদিও বা হ্যাঁ আরও অনেক দূর যাওয়া বাকি কোডিংয়ের জন্য এটাকে আরও মডিফাই বা ফাইন টিউন করে নেওয়া যেতে পারে আপনারা ট্রাই করে দেখতে পারেন ইনস্ট্রাকশন লেখার পর সেটাকে আমি গ্রামাটিক্যাল কারেকশান করে নিয়েছিলাম এআই দিয়েই তারপর সেটাকে হচ্ছে কোড লেখার জন্য প্রমটা ট্রিগার করেছি প্রথমে আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি এখানে কিছু ইন্ডেন্টেশনের প্রবলেম ছিল যদি আমি এখান দিয়ে অটো কারেক্ট করি তাই আমি কি করেছি লাস্টবার হচ্ছে এখান থেকে কপি করে তারপর পেস্ট করেছি আমার এই অনলাইন আইডি ইতে দেন এটা কাজ করেছে এক থেকে দশের মধ্যে দেই কতগুলো বৈশিষ্ট্য কণ্ঠের স্পিচ টু টেক্সট ফিচারটাকে অন্যান্য অ্যাপ্লিকেশনের থেকে আলাদা করে একে তো এটা ব্যবহার করে আপনি অন্যান্য যে কোনো অ্যাপ্লিকেশনের উপর খুব সহজেই ভয়েস টাইপিং করতে পারবেন হোক সেটা মাইক্রোসফট ওয়ার্ড গুগল ডক কিংবা ডিসকোড অথবা ব্রাউজারের কোনো ওয়েব অ্যাপ্লিকেশান আর দ্বিতীয়ত ইনকোডার সিলেকশান ধরুন আমি কালপুরুষ এএনএসআই ফন্ট ব্যবহার করতে চাই সেক্ষেত্রে গুগল ডক্সে টাইপ করার পর সেটাকে আমাকে কনভার্ট করে তারপর ব্যবহার করতে হবে কিন্তু এখানে আমাকে যেটা করতে হবে শুরুতে সেটা হচ্ছে ধরুন আমি কালপুরুষ এএনএসআই ফন্ট ব্যবহার করতে চাই আমি ফন্টটা সিলেক্ট করে নিলাম দেন বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজে সুইচ করে আমাকে গিয়ার আইকানে এসে বাংলা ইনকোডিং এএনএসআই ওয়ান সিলেক্ট করতে হবে তারপর আমি যা ভয়েস টাইপিং করব এটা কালপুরুষ এএনএসআই ফন্টে লেখা হয়ে যাবে হ্যালো সবাইকে আমার নাম নাবিল মুস্তফা এই মুহূর্তে আমি কালপুরুষ ফন্ট ব্যবহার করছি এবং আশা করি লেখাটা খুব সুন্দর মতোই ডিসপ্লে করবে দাঁড়ি চিহ্ন আশা করি এটা ভালো মতোই লিখতে পেরেছে আমি এখন পড়ে দেখি হ্যালো সবাইকে আমার নাম নাবিল মুস্তফা এই মুহূর্তে আমি কালপুরুষ ফন্ট ব্যবহার করছি এবং আশা করি লেখাটা খুব সুন্দর মতোই ডিসপ্লে করবে এখন যদি আমি এই লেখাটাকে সুতুনি এম যে ফন্টে ব্যবহার করি তাহলে আমরা কি দেখতে পাবো আচ্ছা যেমনটা দেখা যাচ্ছে কিছু কিছু লেখা ভেঙে গিয়েছে যেমন মোস্তফা কালপুরুষ ডিসপ্লে তার কারণ এএনএসআই ভার্সন ওয়ান সুতুন এম যে ফন্টে সাপোর্ট করে না এর জন্য আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে এএনএসআই ভার্সন টু তো আমি সিলেক্ট করে নিলাম দেন এখন ভয়েস টাইপিং করা যাক গতবার কিছু কিছু শব্দ কালপুরুষ ফন্টে ভেঙে গিয়েছিল এখন আমরা সুতুনে এম যে ফন্ট ব্যবহার করছি আশা করি এই শব্দগুলো আর ভাঙবে না যেমন মোস্তফা এবং কালপুরুষ
গতবার কিছু কিছু শব্দ কালপুরুষ ফন্টে ভেঙে গিয়েছিল এখন আমরা সুতনি এম জে সুতনি সুতনি এম জে ফন্ট ব্যবহার করছি আশা করি এই শব্দগুলো আর ভাঙবে না যেমন মুস্তফা এবং কালপুরুষ এখন লেখাটা কিন্তু এন এস আইতেই হয়েছে আমি ফন্টটা যদি চেঞ্জ করি এ রিয়াল তাহলে দেখতে পাবেন জিব্রিশ লেখা দেখাচ্ছে কারণ এটা ডিসপ্লে করছে না আমাদের ফন্ট সিলেক্ট করতে হবে সুতনি এম জে ফন্ট সিলেক্ট করলে লেখাটা খুব সুন্দর মতোই ডিসপ্লে করছে কিন্তু কালপুরুষ ফন্ট যদি আমি সিলেক্ট করি তাহলে এই লেখাগুলো ভেঙে যাবে আশা করি মানে আশা করি কি ভেঙে যাবে যেমন হচ্ছে মুস্তফা অ্যান্ড কালপুরুষ এই লেখাগুলো ভেঙে যাচ্ছে আরও অনেকগুলো উদাহরণ রয়েছে উপরের দিকেও আচ্ছা আর একটা ভালো এক্সাম্পল দিই এই মুহুর্তে আমি গুগল ডকসে আছি একটা বাক্য ভয়েস টাইপিং করবো এটা দিয়ে আষাঢ় মাসে গাঢ় রঙের ঘুরি উড়িয়ে ব্যাস খুব সুন্দর আমি এই লেখাটাকে কপি করব কপি করে হচ্ছে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে গেলাম ওয়ার্ডে গিয়ে জাস্ট প্লেন টেক্সট হিসাবে পেস্ট করলাম এখানে এসে আমি হচ্ছে যদি লেখাটাকে সিলেক্ট করে ফন্ট যদি চেঞ্জ করি নিকোষ ফন্টে যাই নিকোষ ফন্টে আমি সেভ করলাম এবং লেখাটাকে আর একটু বড় করি তাহলে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কতগুলো অক্ষর যেমন ঢয়বিন্দ র ঢয়বিন্দ র ঢয়বিন্দ র বয়সন র বয়সন র এবং উনতেস্ত অ এই লেখাগুলো ভেঙে যাচ্ছে বয়সন র কোনো কারণে ভেঙে যাচ্ছে না কিন্তু অন্যান্যগুলো ভেঙে যাচ্ছে কারণ কি কারণ হচ্ছে এখানে রেন্ডারিংয়ের ইস্যু রয়েছে কিন্তু আমি যদি সরাসরি কণ্ঠ দিয়ে ভয়েস টাইপিং করি অ্যান্ড ইউনিকোড এনকোডিং হিসেবে ইউনিকোড সিলেক্ট করাই আছে খুব সুন্দর আমি আবার সিলেক্ট করলাম এখন আমি ভয়েস টাইপিং করব কণ্ঠ দিয়ে আষাঢ় মাসে গাঢ় রঙের ঘুরি উড়িয়ে এখানে দেখতে পাচ্ছেন লেখাগুলো কিন্তু ভাঙছে না ঢয়বিন্দ র ঢয়বিন্দ র বয়স বয়সন র উনচেস্ত অ লেখাগুলো ভাঙছে না কারণ এখানে রেন্ডারিং ইস্যুটা নাই কিভাবে আমি যদি দেখাই সেটা হচ্ছে কারণটা ওয়ার্ড ম্যানেজারে যদি স্পিচ ম্যাপিংয়ে যান তাহলে নিচের দিকে দেখতে পাবেন এখানে কিন্তু ওই প্রবলেম্যাটিক অক্ষরগুলোকে রিম্যাপ করা হয়েছে কিভাবে রিম্যাপ করা হয়েছে আমি যদি এই লেখাটাকে একটা দিয়েই দেখাই অত টাইম নেই আমি এখান থেকে কপি করে কপি কি করেছি আদৌ হ্যাঁ এখান থেকে আমি জিনিসটাকে কপি করলাম কপি করার পর যদি মাইক্রোসফট ওয়ার্ডেই আসি এখানে আমি পেস্ট করলাম তাহলে দেখতে পাবেন লেখাটা ভেঙে যাচ্ছে কারণ কি কারণ নিচের ফোটাটা কিন্তু একটা আলাদা ক্যারেক্টার হিসেবে ট্রিট করা হচ্ছে গুগল ডকে আমি যদি এখানে ব্যাক স্পেস প্রেস করি তাহলে দেখবেন ওটা চলে যাচ্ছে এবং ড রয়ে গেছে কিন্তু কণ্ঠতে এটা স্পিচ ম্যাপিংয়ে বিশেষ করে এটা হচ্ছে আসল ডয়বিন্দ র দিয়ে রিপ্লেস করে দেয় যেটা কিনা নিকোষ ফন্ট বা অফিস আদালতে যে ফন্টগুলো ব্যবহার করা হয় আর অত কতগুলো রয়েছে আমার নাম ঠিক এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না ওগুলোতে আসল ডয়বিন্দরই ব্যবহার করা হয় যেমন আমি যদি এখানে ব্যাক স্পেস প্রেস করি তাহলে দেখবেন পুরো অক্ষরটাই চলে যাচ্ছে কারণ নিচের ফোটাটা আলাদা কোনো ক্যারেক্টার না একটাই ক্যারেক্টার স্পিচ ম্যাপিং ট্যাবেও আপনাকে ল্যাঙ্গুয়েজ সিলেক্ট করে তারপর ম্যাপটা লোড করতে হবে একটাই ডেমো বারবার ঘুরে ফিরে দেখাতে হয় যেহেতু রেকর্ড করার সময় কোনো কিছু মাথায় থাকে না তো যদি আমি দেখাই তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ প্রশ্নবোধক চিহ্ন ও আচ্ছা এন এস আই সেট করা ভার্সন দেখি তো এন এস আই ভার্সন ওয়ান তার মানে আমাদেরকে কালপুরুষ এন এস আই ফোনটা সেট করতে হবে আর দেখতে পাচ্ছেন লাস্টে প্রশ্নবোধক চিহ্ন বলাতে ওটা কনভার্ট হয়ে গেছে আচ্ছা মজার ছলে একটা ডেমো দেখানো যাক আমার নাম নাবিল এখন আমি চাই নাবিল বললে যাতে কাবিল হয়ে যায় তো নিচের দিকে এসে আমি একটা নতুন সেল অ্যাড করব সেখানে অবশ্যই ইউনিকোডে সেট করতে হবে নাবিল কাবিল কাবিল সেভ করে এখন ট্রাই করি আমার নাম নাবিল কেউ অফেন্ড হবেন না প্লিজ এটা জাস্ট ডেমো দেখানোর জন্য আগে থেকে ডিলিট করে দিই অবশ্যই ইংলিশও একইভাবে করা যায় এক্সপেরিমেন্ট করে দেখতে পারেন পরের ফিচারে আগানো যাক এরপরে কি আছে কাস্টম ওয়ার্ডস স্পেশাল ক্যারেক্টার থাকায় এগুলো বিশেষ ওয়ার্ড যেমন মোবাইল নাম্বার ইউআরএল বা জিমেল আইডি ইত্যাদি ইত্যাদি নাম্বারটা সেভ করে রাখা এখানে প্রথম দুই তিনটা ডিজিট লিখলেই আমাকে 
সম্পূর্ণ নাম্বারটা সাজেস্ট করছে আমি সেখানে সিলেক্ট করে কমপ্লিট করতে পারি তারপর কণ্ঠ গিটহাবের ইউআরএল নতুন একটা সেল অ্যাড করা যাক তারপর আমার জিমেল আইডি এটা কারেক্ট কিনা আমি জানি না এখন মাথায় আসতেছে না জাস্ট একটা ডেমো तपर हमें चाहले वार्ड सजेशन उडो थ सरसर रिमूवो कर दीते वार्ड मैनेजारे देखें आपडेट हो गए आर रिमूव करारमें चाहले नतून कर एडो करतेब जमन हमें आर नतून कर नम्बर लिखी अच्छा इखने रेड बाटने प्रेस कर दें सेव एखान सरसि सेव हो गरपर एटे जाब्रिविएशन कीवर्ड थे सम्पूर्ण टेक्सटा हो जावा अलरेडी कतगुल से जमन आई डी के थे आई डोट नो ए एस ए पी थे एस सून एज पसिबल बर बी रईट बैक हा क्यों बीआर स्पेस सरि ए एस डट असलमकुम बांगला लेखार समय ट्रिगार करा जाए कि धरून क्यों हाँ के कण्ठर सिसटेम रिक्वयरमेंट्सा जिज्ञास कर लो वोटार जो एक एब्रिविएशन एड करी एखे इसे हमें कपि कर लम पुरो सिसटेम रिक्वयरमेंट लेखा और अनेक बड़ो होते नतून एक रो एड कर सेवर्ड हिसाब से एस वाई एस डट दी और फुल भार्शने रिक्वयरमेंट्सगुल एस वाई एस डट स्पेस लेखा हो गल अच्छा एन कथा बोला जाए कि भाव एक्सिस्टिंग लेआउटगुलो एडिट करा जाए कि स्क्रैच थे अपना निजे लेआउट क्यों अपनी बिल्ड करतेबेंट यह विषय नहीं मेनुते को लेआउट एनकोडार हाईलाइट कर रट बाटने प्रेस कर लेनी देखते पाने एडिटर अपशन जैसे क्लिक कर एडिट करा जाए तो कि जिन आपनर आगे जाना प्रयोजन कण्ठर लेआउट बिल्डार्ट एक एडभांस एट दिए ओईरण लेआउटगुल तैरी जाए जगह तैरी जाए ना हे अभ्रे लेआउट बिल्डार दिए फनेटिक बांगलिश जेखने एक कमप्लेक्स अलगोरिदम व्यवहार कर लेआउट बिल्डार दिए तैरी पसिबल ना कि पसिबल होने एखी जो करब से हे स्क्रैच थे एक फिक्स लेआउट तैरि देखो तपर एक एडभांस टाइपर जो लेआउटगुलो रही है बांगलिस अथवा अभ्रफनेटिक लेआउटगुलो क्यों तैरि करते हैं सेटार एक्सप्लेंेशन देव फेसबुके एक भाई लिपिघर दोटो लेआउटर पीडिएफ दिए मूलत फिक्सड लेआउट जो तैरि देखो और एखे मूलत दिए इूनिकोड और ए एन एस आईर जो आलदा आलदा दोटो जी ना कतटुक आलदा बाट हमें जस्ट इूनिकोडेट तैरि करब अपा देखें जो ओईटा तैरि कर ले सब हो जाए ए एन एस आईर जो हो जाए एन एस आई भार्शन टू एर जो हो जाए शुरूते हमें वार्ड मैनेजारे गए लेआउट अथवा इनकोडार टैपट ओपेन करब तो आप जेहतु लेआउट तैरि करब तई हमें लेआउटे रेडियो बाटन सिलेक्ट कर बै डिफल्ट सिलेक्ट करा थे जेटा तपर हमें दीते हैं एक नाम देवा जा लिपिघर कीबोर्ड तरपर भार्शन और मडिफाइड ये कि जस्ट डेट शो कर दें हे डेभलपार आनी चाहिए डेभलपारे नाम दीते हैं लिपिघर आप दिए रखी एरपर लैंगुएज सिलेक्ट करते हैं दें डिक्शनारि डिक्शनारि बै डिफल्ट बांगला सिलेक्ट करा थे जेटा कि एक फनेटिक डिक्शनारि बाटा जेहतु एक फिक्सड लेआउट तैरी करेतु हमें डिक्शनारि हिसाब से सिलेक्ट करब नन फनेटिक बद बाकी प्रपार्टिजगलो एडभांस और अपशनल जो परवर्ती आलोचना करब एरपर स्टेप्ट हमें लेआउटे कीबोर्डर जो कीगुलो व्यवहार करब से सिलेक्ट करते हैं আমরা যদি পিডিএফটার দিকে তাকাই তাহলে সংখ্যা দেন অ্যালফাবেটসগুলো অ্যান্ড উপরের যে অ্যাকসেন্ট কি সেটা অ্যান্ড হচ্ছে আপনার ব্যাক স্ল্যাশ এখানে এসে আমাদের সিলেক্ট করতে হবে অ্যালফাবেটস ডিজিটস অ্যান্ড হচ্ছে অ্যাকসেন্ট কি দেন ব্যাক স্ল্যাশ এই কীগুলো আমি চেক দিয়ে রাখলাম যেহেতু আমরা এখানে ব্যবহার করব তো পরবর্তী ধাপে আগানোর আগে আমরা লেআউটটাকে সেভ করে রাখি আগে এবং মেনুতে লোড হয় কিনা সেটা আগে চেক করি সেভ করলাম दें करते हैं रिस्टार्ट रिस्टार्ट दि एप्लीकेशन एन जो लेआउट मेनुर दिखे तक देखते हमारे कस्टम लेआउटा एखे शो कर एन कन्टिन्यू करा जा तो नीचे दिखे देखते पाने एक टेबिल रही है एखे समस्त रिमैपगुलो सेट करते हैं जो प्लस बाटने प्रेस करी तो एक सेल एड है जैसे हमारे शुरू जी कीटा कि वन टू थ्री एक पीडिएफ देखे नहीं अच्छा प्रथम डिजिटगुलो के रिमाप कर नवा जाने अंकगलर जो दस टा सेल एड कर बाम पासे इंगलिस डिजिट्सगुलो एंड डान पासे हे बांगला अंकगलो ओके सेव कर लम दें चेक करा जा 
তো আমাকে হচ্ছে বাই দা ওয়ে লেআউটটা সিলেক্ট করে নিতে হবে তো লেআউটটা সিলেক্ট করি কন্ট্রোল অল্ট এল দেন লিপি ঘর এখন যদি ডিজিটসগুলো প্রেস করি দেখতে পাচ্ছেন কাজ করছে জাস্ট শুরু পিডিএফ অনুযায়ী কিউ প্রেস করলে নর্মালি এটা আউটপুট হওয়া উচিত জুতেক্ষ এবং ক্যাপিটাল কিউ প্রেস করলে আউটপুট হওয়া উচিত চন্দ্রবিন্দু খুবই ইজি চলুন সেট করা যাক একটা সেল অ্যাড করে সেখানে ছোটো হাতের কিউ কে জুতেক্ষ দিয়ে সেট করলাম দেন আরেকটা সেল অ্যাড করে সেখানে হচ্ছে ক্যাপিটাল কিউ কে সেট করা যাক চন্দ্রবিন্দু দিয়ে সেভ করলাম কিউ প্রেস করলে জুতেক্ষ আর ক্যাপিটাল কিউ চন্দ্রবিন্দু হচ্ছে এখন আমার নাম লেখার জন্য যে কিগুলো সেট করতে হয় সেটা আগে করি এন প্রেস করলে দন্তেন্ন ক্যাপিটাল এন মধ্যান্ন আচ্ছা খুবই ইজি সেম আগের মতোই দুইটা সেল অ্যাড করে সেখানে এনের জন্য দন্তেন্ন আর বড় হাতের এনের জন্য মধ্যান্ন এবার আকার কিভাবে দিতে হয় সেটা সেট করা যায় নর্মাল এ প্রেস করলে আকার শিফট চেপে এ প্রেস করলে সরে ও অ্যান্ড লিঙ্ক চেপে যদি এ প্রেস করি তাহলে সরে আ আচ্ছা লিঙ্ক কোথায় লিঙ্ক হচ্ছে এইচ অর্থাৎ বিজয় লেআউটে যেটা জি এক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে এইচ নো প্রবলেম আমি হসন্তর জন্য এইচ খুব ভালো একটা রিপ্রেজেন্টেশন ইজি আবার আগের মতো এইচ এর জন্য একটা সেল তৈরি করে সেখানে এইচ কে রেফার করব হচ্ছে হসন্ত দিয়ে বাই ডিফল্ট পিডিএফ অনুযায়ী হেইচ এর পর আমি যদি এ প্রেস করি তাহলে সরে আ হওয়া উচিত এখন এইচ এ এটা যেহেতু দুইটা ক্যারেক্টার সেহেতু আমাদের উপরের দিকে যেতে হবে ক্যারেক্টার যত বেশি থাকবে সেটা হচ্ছে তত উপরের দিকে থাকবে এ টেবিলের তো আমি উপরের দিকে এইচ এ দিয়ে সেটাকে সরে আতে রেফার করব আর শুধু এ প্রেস করলে আকার হওয়া উচিত এর দিকে আরেকটা সেল অ্যাড করে সেখানে এ এর জন্য শুধু আকার আবার বড় হাতের এর জন্য হচ্ছে সরে ও সরে ও এখন সেভ করে চেক করা যাক কাজ করে কিনা এন এ না এইচ লিখলে হসন্ত এ লিখলে আ সরে আ ক্যাপিটাল এ সরেও হচ্ছে এরপরের অক্ষর বি প্রেস করলে ব এবং বড় হাতের বি প্রেস করলে ভ আচ্ছা এটা আমি এখন কিছু বলবো না জাস্ট দেখে নেন এরপরে ঋষিকার আই প্রেস করলে ঋষি বড় হাতের আই প্রেস করলে দিঘি লিঙ্ক অর্থাৎ এইচ আই প্রেস করি যদি তাহলে রস্য ই এবং লিঙ্ক বড় হাতের আই প্রেস করলে দীর্ঘ ই ওকে চারটা সেল অ্যাড করি দেন শুরুতে আই ফর ঋষি দেন বড় হাতের আই ফর দিঘি দেন এইচ আই আর এইচ ক্যাপিটাল আই এইচ আই হচ্ছে রস্য ই অ্যান্ড এইচ বড় হাতের আই হচ্ছে দীর্ঘ ই সেভ করলাম দেন এখন চেক করা যাক আই লিখলে ঋষি এবং ক্যাপিটাল আই দিঘি এইচ আই লিখলে হচ্ছে না তার কারণ আমার মনে হয় এই যে ক্যাপিটাল এইচ ব্যবহার করেছে এই জন্য আমাকে হচ্ছে এটাকে একে তো উপরে তুলতে হবে যেহেতু এইচ আই মাল্টিপল ক্যারেক্টার এটাকে উপরে নিতে হবে দেন বড় হাতের এইচকে ছোট হাতের এইচে কনভার্ট করতে হবে এই দুইটা ভুল আমি করেছিলাম উপরে নিতে হবে কারণ এইচ যদি শুরুতেই কনভার্ট হয়ে যায় তাহলে নিচে এসে এইচ আই তো আর খুঁজে পাবে না যদি টাইপ করি এইচ আই হচ্ছে অ্যান্ড এইচ ক্যাপিটাল আই দীর্ঘই হচ্ছে তাহলে যদি আমি আমার নামটা টাইপ করতে চাই না বি না বি পর্যন্ত লেখা হচ্ছে এল প্রেস করলে জাস্ট এলই হচ্ছে ল হচ্ছে না কারণ আমরা ল তো সেটি করি নাই পিডিএফ অনুযায়ী ছোট হাতের এল হচ্ছে ল আর বড় হাতের এল পেটকাটা মধ্যান্ন শ বা মধ্যান্ন শ দ্যাস ওয়ান উই সে হাইসেন না কেউ এটা নিশ্চয়ই এক্সপ্লেন করা লাগবে না ল এর জন্য এল এবং ক্যাপিটাল এল এর জন্য মধ্যান্ন শ ব্যাস এখন আশা করি আমার নামটা লিখতে পারবো খুব সুন্দর এখন পুরো নাম লেখার ব্যবস্থা করা যাক এই এম এর কার্যক্রমটা একটু ইন্টারেস্টিং হবে কারণ নর্মাল এম প্রেস করলে ম হবে এবং ক্যাপিটাল এম প্রেস করলে রেফ এই রেফটা দুইভাবে দেওয়া যায় কিভাবে দেওয়া যায় আমি দেখাচ্ছি বিষয়টি একটু অ্যাডভান্স আমরা এতক্ষণ যা করে এসেছি আগের মতোই একটা নতুন সেল অ্যাড করে এম কে ম দ্বারা রিম্যাপ করব আর রেফটা একটু পরে দেখাচ্ছি যেহেতু এটা একটু অ্যাডভান্স আগে মুস্তফা লেখার ব্যবস্থা করে নেই তো ও এর জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি ঠিক আগের মতোই ওকে ওকার এবং বড় হাতের ওকে ওকার রিম্যাপ করে দিলাম তারপর হচ্ছে ও এবং ও এর জন্য উপরের দিকে দুটো সেল অ্যাড করি একটা হচ্ছে এইচ ওর জন্য আর একটা এইচ ক্যাপিটাল ও একটা ও আর একটা ও এর জন্য তারপর দন্ত শ এবং ফ এটা আমার কিছু এক্সপ্লেন করতে হবে না দেখে নিন আর হ্যাঁ ময়ের জন্য আপাতত রয় হসন্ত সেট করে নিয়েছি অ্যাডভান্সটা একটু পরে দেখাবো
এখন আশা করি আমি আমার নামটা পুরোটুকু লিখতে পারব নাবিল মোস্তফা এম ও এস এইচ ত এর জন্য এক্স এফ এ আচ্ছা এতটুকু অনেক সোজা ছিল আমি যে এখন এম কে অর্থাৎ ক্যাপিটাল এম কে রয় হসন্ত দিয়ে সেট করে রেখেছি এখন যদি আমি রেফ দিতে চাই তাহলে ধরেন ব অ্যান্ড আমাকে রেফ দিতে হবে অর্থাৎ রয় হসন্ত আগে দিতে হবে তাহলে ক্যাপিটাল এম দেন ক্যাপিটাল এন এভাবে আমি রেফ বর্তমানে দিতে পারবো যেভাবে সেট করা আছে কিন্তু আমি যদি চাই যে মধ্যে ন দেওয়ার পর আমি যদি ক্যাপিটাল এম প্রেস করি তাহলে রেফ হবে সেক্ষেত্রে আমাকে রেগুলার এক্সপ্রেশন বা রেগেক্স ব্যবহার করতে হবে যেটা খুবই সোজা আমি দেখা দিচ্ছি তো আমরা কি চাই বি মধ্যে ন তারপর ক্যাপিটাল এম প্রেস করলে যাতে রেফ হয়ে যায় যেটা কিনা বর্তমানে হচ্ছে না তো ওয়ার্ড ম্যানেজারে এসে শুরুতেই আমি একটা নতুন সেল অ্যাড করব এবং কি হিসাবে আমি এই রেগুলার এক্সপ্রেশনটা লিখব এটা দ্বারা কি বোঝাচ্ছে থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে আমরা কতগুলো অক্ষর লিখেছি থার্ড ব্র্যাকেট দ্বারা বোঝাচ্ছে যে এই অক্ষরগুলোর মধ্যে যে কোনো একটা প্রেজেন্ট থাকবে এবং তারপরে ক্যাপিটাল এম থাকলেই আমরা এতটুকুকে রিপ্লেস করব হচ্ছে রয় হসন্ত এবং এই ব্যাক স্ল্যাশ ওয়ান দ্বারা কি বোঝাচ্ছে যে প্রথম বন্ধনীর মধ্যে যেই অংশটুকু রয়েছে সেটা এরকম প্রথম বন্ধনী ব্যবহার করে কতগুলো গ্রুপ করা যায় সেটাকে ব্যবহার করার জন্য ব্যাক স্ল্যাশ দিয়ে ওই গ্রুপের নাম্বার অর্থাৎ কততম গ্রুপ ওটা আমরা যেহেতু একটাই গ্রুপ ব্যবহার করছি সেহেতু এখানে ওয়ান আর এই রিম্যাপটা অবশ্যই ক্যাপিটাল এম এর আগে দিব কারণ আমরা যেহেতু এখানে কি হিসাবে ক্যাপিটাল এম ব্যবহার করছি তাই আমরা চাই না যে এমটা আগেই কনভার্ট হয়ে যাক এখন যদি আমরা বর্ণের পরে রেফ দিতে চাই তাহলে দেখতে পাচ্ছেন দিতে পারছি রেগুলার এক্সপ্রেশন নিয়ে আর একটু আগানো যাক আমি ডলার সাইনকে টাকার সাইনে কনভার্ট করতে চাই এখন আমি এর জন্য শুরুতে একটা সেল অ্যাড করে ডলার সাইনকে টাকার সাইনে রেফার করলাম বাট আমি এখানে এমনটা করতে পারবো না কারণ রেগুলার এক্সপ্রেশনে ডলার সাইন একটা বিশেষ অর্থ বহন করে তো যেহেতু আমরা ডলার সাইনকে অ্যাজ এ ক্যারেক্টার হিসাবে ব্যবহার করতে চাই সেহেতু আমাদেরকে ডলার সাইনের আগে একটা ব্যাক স্ল্যাশ ব্যবহার করতে হবে শিফট ফোর চাপলে টাকার সাইন আসছে আমি যদি উপরের অ্যারো বাটন প্রেস করি তাহলে সেটাকে আমি ডলারেও ব্যবহার করতে পারব ওয়া ওয়া এরপরে এগোনো যাক পিডিএফ অনুযায়ী অ্যাকসেন্ট কি প্রেস করলে এটা কি লেখা হয় জেড ডাব্লিউ এন জে অ্যাকচুয়ালি জেড ডাব্লিউ এন জে রেফার করতেছে হচ্ছে জিরো উইথ নন জয়নার এটা একটা বিশেষ ক্যারেক্টার স্বাভাবিক নিয়মে যদি আমি রয় জফালা লিখতে যাই তাহলে রয় হসন্ত জ দিলে হয়ে যায় হচ্ছে এরকম অর্থাৎ জয় রেফ তাহলে রয় জফালা কিভাবে লিখবো এই ক্ষেত্রেই কাজে আসে হচ্ছে আমাদের জিরো উইথ নন জয়নার অর্থাৎ রয়ের পর আমি জিরো উইথ নন জয়নার দিব তারপরে হসন্ত জ দিলে এটা রয় জফালা হয়ে যাবে আর জিনিসটা হচ্ছে নন জয়নার অর্থাৎ যুক্ত হয়ে যাবে না এটাই বাই দা ওয়ে খালি চোখে কিন্তু এই ক্যারেক্টারকে দেখা যায় না যেমন আমি একটা খালি সেলকে সিলেক্ট করে রাখি নিচের এই দিকে কর্নারে দেখতে পাবেন এল ইজ ইকুয়াল টু জিরো অর্থাৎ এই সেলের মধ্যে কোনো ক্যারেক্টার নেই কিন্তু আমি যখন জিরো উইথ নন জয়নার অ্যাড করব নিচে দেখতে পাবেন এল ওয়ান যুক্ত হয়েছে অর্থাৎ এখানে একটা ক্যারেক্টার যুক্ত আছে যেটা কিনা আমি দেখতে পাচ্ছি না তাহলে অ্যাক্সেন্ট কিকে আমি রেফার করব জিরো উইথ নন জয়নারে এবং শিফট চেপে অ্যাক্সেন্ট কি এই ক্যারেক্টারকে কি বলে আমি জানি না সেটাকে রেফার করব হচ্ছে রয় জফালাতে টেস্ট করে দেখা যাক শিফট অ্যাক্সেন্ট কি রয় জফালা হচ্ছে তারপর আর প্রেস করে জিরো উইথ নন জয়নার অর্থাৎ অ্যাক্সেন্ট কি তারপর জফালা দিলে রয় জফালাও হচ্ছে অর্থাৎ দুইভাবেই আমাদের টাইপ করা যায় এখন যেহেতু রয়ের পর জিরো উইথ নন জয়নার দিয়ে তারপর জফালা দিতে হচ্ছে আমরা চাইলে এমনও করে নিতে পারব যে রয়ের পর জফালা দিলে যাতে অটোমেটিক্যালি জিরো উইথ নন জয়নার অ্যাড হয়ে যায় আলাদা করে যাতে না করতে হয় তো আমরা চাচ্ছি রয়ের পর জেড প্রেস করলে যাতে রয় জফালা হয়ে যায় জয় রেফ যাতে না হয় যেমনটা এখন হচ্ছে প্রত্যেকবারের মতো এবারও ওয়ার্ড ম্যানেজারে এসে নতুন একটা সেল অ্যাড করব এখন আপনি যদি লক্ষ্য করেন তাহলে দেখবেন উপরে এগারো নম্বর রোতে কিন্তু অলরেডি আর বয়সন রতে কনভার্ট হয়ে আসছে সুতরাং আমরা এখানে বয়সন র পাব আর পাব না তাহলে বয়সন র এরপর আমরা চাচ্ছি জেড প্রেস করলে সেটা হয়ে যাবে রয় জফালাতে আচ্ছা এখানে ব্র্যাকেট দেওয়ার প্রয়োজন নেই যেহেতু আমরা গ্রুপ ক্রিয়েট করব না তো এটাকে রয় জফালাতে কনভার্ট করলাম এখন যদি রয়ের পর জেড প্রেস করি তাহলে রয় জফালা লেখাটা হচ্ছে শেষবারের মতো আর একটা ক্যারেক্টার অ্যাড করি কোনটা করা যাক দাঁড়ি চিহ্ন আচ্ছা আমরা ফুল স্টপ প্রেস করলে যাতে দাঁড়ি চিহ্ন হয় সেটার ব্যবস্থা করতে পারি আমরা 
वार्ड मैनेजारे एस शुरू दिखे स्पेशल कैरेक्टरगुल दिखे रखार चेषा करी शुरू दिखे एक सेल एड करी से पुल स्टप के कन्भार्ट करब हे दारी चिन्हते तो ये एक जिन विषय आगे ही माथा रखते हैं हे स्पेशल कैरेक्टरगुलर मध्य कतगुलो कैरेक्टर रेगुलर एक्सप्रेशने विशेष अर्थ बहन कर फुल स्टप से ही विशेष अर्थ बहनकारी कैरेक्टरगुलर मध्य एक धरण कैरेक्टर आनी जी अपन ले आउटे व्यवहार करते चान तरगे एक बैक स्लैश दीते हैं तो हमें फुल स्टपर आगे एक बैक स्लैश दिए नहीं जो ट्राई करते जा स्टप देवार पर दाड़ी चिन्ह हा क्या हा फर्स एम उट रिजन अच्छा देखा जाटार कारण हे ऊपर दिखे फुल स्टप यीटा सिलेक्ट करा नहीं देखें चेक देव है नहीं चेकड दें सेफ तपर जो ट्राई करी देखते हाँ दाड़ी चिन्ह दिले मैं फुल स्टप दी दाड़ी चिन्ह हे एक् सब चीज़ मजार विषय हमें ले आउटा तैरि कर लम इूनिकोडे कंतु हमें जो धरून इनकोडिंग सिलेक्ट कर लम हे एन एस आई टू ताबी जख लिखब तक से एन एस आई टू ते कन्ट हो जाए अटोमेटिकाली क्योंकि माइक्रोसफ्ट वार्ड ए रखम उर बिहेवियर कैन करते तो ये सल्व करार्जन आपके जो है फाइल अपशनस प्रूफिंग सेटो कारेक्शन अपशनस ओखने ये चेकबक्सगुलो बेचे बेचे आनचेक करते हैं जो लिखते चाहिए शुतु नेम जो फंटे लेखाटा खूब सुंदर मत ही आशा करी और लेखा जो फंट चेन्ज करी तेज़ देखते पाबें एट एन एस आई ते लेखा हो आर चाहे कलपुरुष एन एस आई फंट दिए लिखते पर क्षेत्र में एन एस आई वन सिलेक्ट कर एक ले आउट तैर क्या शेष एन आपनर की करणीय अपनी से एक्सपोर्ट कर रखते पर निजे बैकअपर जो हम कि फ्रेंड के शेयर कर ले डाउनलोड करम्पोर्ट करार पर व्यवहार करते पर जो कपि रईट ना थे तो हमें हमारे शेयर कर ले बिफल्ट एड कर दीते जाते अन्ाओ व्यवहार करते एकटू आगे हमारे फिक्सड ले आउट तैर क्षेत्र में जो प्रिन्सिपालगलो उल्लेख कर ही प्रिन्सिपाल दिए अपनी एडभांस ले आउटगुलो निजे इच्छा मत इडिट करा उचित से एक एडभांस ले आउटर इडिट प्रपार्टी से गए से रिमैपगलो लेखा से भलोक पढ़े देखा अथवा अपनी चाहिए जो डकुमेंटेशन रही है रेगिक्सर से पढ़े देखते पर सबशेषे नन जयनार और इगनोर युटा फिल्डर की क्या से एक एक्सप्लेन करा जा ले आउटे जो स्पेशल कैरेक्टरगुलो व्यवहार कर जमन क्षेत्र में फुल स्टप के दाड़ी चिन्ह कन्भार्ट करी हमारे सूतरा फुल स्टप जेहतु एक स्पेशल कैरेक्टर यही कैरेक्टर के जी मेन वार्डर सबसे कानेक्ट ना करते चाहिए फुल स्टप सैन एखे दिए दिब जार फिर शब्द साथ ही सैन ट कानेक्ट होना आर धरें एम एक कैरेक्टर जगू अपनी रिमैपे ठीक व्यवहार कर क्योंकि आपनी चान ना से आउटपुटे जा कैरेक्टर के आनी दीबें हे इगनोर फिल्डे अर्थात एलगोरिदमे हिसाब निकाशर जो ठीक व्यवहार कर टाइप करार समय से टाइप है ना सब चाहते बुद्धिमान क्या कि को एक ले आउट के शुरू थे तैरि ना कर एक्सिस्टिंग ले आउटगुलो रही है सेगुलर मध्य थे को निजे इच्छा मत कमाइज कर नवा जमन अभ्र फनेटिकर अनेक बड़ो भक्त तो हमें एक क्या करते बैकअप रखार जो जेहतु हमें एक मडिफाई करब कि कि जाए एक बैकअप रखी बाटा के एक्सपोर्ट करब वोट कस्टोमाइज कर चेषा करी तो ये हमें ब्रैकेटर मध्य माई वन लिखे डेस्कटपे सेव करी आपात तो, सेव कर लें के इम्पोर्ट करते हैं जो मेनूते जा देखते वही ले आउट एखे शो करा तो हमें इम्पोर्ट करार्जन डेस्कटपे जो है दें देखते हमारे ले आउटर एक्सटेंशन हे एन एम्स ले आउट तुम्हें डबल क्लिक कर ओपन करी दें एखे कि लिखा हो जाए फाइल इम्पोर्टेड सकसेसफुली प्लिज रिस्टार्ट दि एप्लीकेशन टू सी द चेन्जेस ओके दें हे रिस्टार्ट करप्लीकेशन ओके निजे इच्छा मत करी कस्टोमाइज करब जो ले आउट मेनूते जा बांगला ले आउट मेनूते देखते अभ्रोफनेटिक माइ वन एट लोड हो आए तो ये सिलेक्ट कर नहीं एंड जेहतु इडिट करब रईट बाटने प्रेस कर इडिट अपशने प्रेस कर लेटा वार्ड मैनेजारे शो कर तो ये हमारे जावतियों जिस कस्टोमाइज कर मडिफाई करते चाहिए जमन आर एक जिस अभ्रोफनेटिकर अत फैन ना मैं भलो लगे ना मैं बोलते अनेस्ट ओपिनियन से जो हमें बांगलाते जा कल एन प्रेस करी तक ये विसर्ग लिखे देखिए चाहिए चाहिए सब समय कोलैन के कोलैन हिसाब व्यवहार करते 
অ্যান্ড তো আমি একটা কাজ করতে পারি সেটা হচ্ছে এটাকে রিম্যাপ করে নিতে পারি অর্থাৎ অন্য কোনো কীতে শিফট করে নিতে পারি যেমন বিজয়ে হচ্ছে ব্যাক স্ল্যাশ প্রেস করলে খণ্ডেত্তর হয় অ্যান্ড শিফট চেপে ব্যাক স্ল্যাশ প্রেস করলে হচ্ছে হয় বিসর্গ তো আমি ওভাবে করে নিতে চাই কিন্তু বর্তমানে এমনটা হচ্ছে না তো এটাকে কি করতে হবে আমি হচ্ছে ওয়ার্ড ম্যানেজারে আসলাম ম্যানেজারে এসে এই নিচে যে রিম্যাপ টেবিল সেখানেই আমাদের মূলত মূল খুঁটিনাটি বিষয় করতে হবে সেটা আমি প্রথমে খুঁজে নিই যে কৌলেন কৌলেন কোথায় ব্যবহার করা হচ্ছে আমি কৌলেন ব্যবহার করলে এই যে দেখেন নিচের দিকে এটা হাইলাইট করা আছে যে কৌলেনকে এটা আপনার বিসর্গতে কনভার্ট করে দিচ্ছে বা রিম্যাপ অ্যান্ড তাহলে আমাদেরকে কী করতে হবে আমি কলনকে ব্যবহার করতে চাই না তাহলে আমি এখানটা ডিলেট করে দিই সিলেক্ট করে মাইনাস বাটনে প্রেস দেন এটা কি ডিলেট হয়েছে আমি এটাও ব্যবহার করতে চাই না আমি উপরেরটাও ডিলেট করে দিই যেমন হচ্ছে অব্রোফনিটিকে যেভাবে কোলন যেভাবে ব্যবহার করা হয় ওটা ওটা আমি ডিলেট করে দিয়ে সেভ করলাম এখন আমরা যেহেতু এই কোলন কীটা ব্যবহার করতে চাই না আমাদের লেআউটে অর্থাৎ কোলনটা কোথায় কোলন হচ্ছে সেমি কোলন এই সেমি কোলন এবং কোলন যেহেতু একসাথে আছে সেহেতু আমরা এটাকে আনচেক করে দিতে পারি যেহেতু এই কিটা আমাদের লেআউটে আর ব্যবহার করছি না আমরা তো আনচেক করে দিয়ে এখন আমি সেভ করলাম আমাদের এখন যেটা কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে আমি চাই এই ব্যাক স্ল্যাশ প্রেস করলে যাতে শুরুতে খণ্ডেত্ব হয় অ্যান্ড শিফট চেপে ব্যাক স্ল্যাশ প্রেস করলে যাতে বিসর্গ হয় তো আমি এটাকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে এগেন আমাকে সেভ করতে হচ্ছে একবারেই সেভ করে নেওয়া ভালো ছিল তো আমি এখন নিচের দিকে আসি নিচের দিকে এসে এখন আমি কি চাই আমি শুরুর দিকে একটা সেল অ্যাড করি এখন আমি চাই ব্যাক স্ল্যাশ প্রেস করলে যাতে খণ্ডেত্ব হয় তো ও এসকেটা ওপেন করে নেই খণ্ডেত্ব কোথায় এটা খণ্ডেত্ব তো এখন ব্যাক স্ল্যাশ তো একটা রেগেক্সের বিশেষ ক্যারেক্টার যেমন আমি যদি উপরের দিকে আসি রেগেক্সের ডকুমেন্টেশান ওপেন করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে এই যে বিশেষ ক্যারেক্টারগুলো এই ক্যারেক্টারগুলো রেগেক্সের বিশেষ অর্থ বহন করে তো একটা ক্যারেক্টারকে অ্যাজ এ ক্যারেক্টার হিসাবে যদি আমি ব্যবহার করতে চাই সেক্ষেত্রে সেটার আগে একটা ব্যাক স্ল্যাশ দিতে হবে ইনক্লিউডিং ব্যাক স্ল্যাশ ইটস সেলফ ডাবল ব্যাক স্ল্যাশকে আমি খণ্ডেত্তরে কনভার্ট করতে চাই তখন সেভ করি দেখি আগে এটা কাজ করে কিনা পরবর্তীতে আমি আসি তো আমি এখানে এসে একটু বড় করি অ্যান্ড আমি যদি ব্যাক স্ল্যাশ প্রেস করি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এটা খণ্ডেত্তরে আসছে অর্থাৎ আমরা এক ধাপ এগিয়ে গিয়েছি এখন উপরে প্রেস করলে এটা ব্যাক স্ল্যাশও ব্যবহার করতে পারি নিচের মানে নিচের আরও তো প্রেস করলে খণ্ডেত্ব এখন আমি চাই কি আমি চাই হচ্ছে শিফট চেপে ব্যাক স্ল্যাশ প্রেস করলে যাতে এটা বিসর্গ হয় যেমন আমি এখানে আরেকটা সেল অ্যাড করি সেখানে ব্যাক স্ল্যাশ দিই যেহেতু আমরা একটা বিশেষ ক্যারেক্টার ব্যবহার করব সেটা হচ্ছে এই যে এটাকে কি বলে জানি না বাট এটাও কিন্তু রেগেক্সের একটা বিশেষ ক্যারেক্টারগুলোর মধ্যে পড়ে যেমন আমি যদি আবার ওপেন করি তাহলে নিচের দিকে এসে দেখতে পাবেন যে এটা আয়দার অর মিন করে তো এটার আগে আমি একটা ব্যাক স্ল্যাশ দিয়ে দিয়েছি কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে আমাদের অলরেডি কিন্তু এ ধরনের একটা কি নিচের দিকে আছে অর্থাৎ অভ্র ফনেটিকে আমি যদি শিফট চেপে ব্যাক স্ল্যাশ প্রেস করি তাহলে ফুল স্টপ হয় যেটি কিনা আমরা চাই না আমি এটা সিলেক্ট করে ডিলেট করে দিতে পারি দেন এখানে এসে আমরা হচ্ছে কি করব বিসর্গ বিসর্গ হচ্ছে ও এসকে দিয়ে দিয়ে দিই এখন সেভ করি আবার যদি এসে আমি বাংলায় দেখি আমরা কি চাই আমরা চাই হচ্ছে ব্যাক স্ল্যাশ প্রেস করলে খণ্ডের তর অ্যান্ড শিফট চেপে ব্যাক স্ল্যাশ প্রেস করলে বিসর্গ দেখেন হয়ে যাচ্ছে এখন যদি আমি কোলন প্রেস করি তাহলে কোলনই আসতেছে সেমি কোলন প্রেস করলে সেমি কোলন আসতেছে এভাবে টুকি টাকি জিনিস আপনি এডিট করে নিতে পারবেন যেমন আরও কত কিছু আছে এখানে মোট কথা আপনাকে কি করতে হবে এখানে এসে এসে এই প্রত্যেকটা জিনিস একটু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে হবে যে কি থেকে কি কনভার্ট হচ্ছে অ্যান্ড যার ফলে টুকি টাকি এডিট করে নিতে পারেন অবশ্যই ব্যাক আপ রাখা একটু জরুরি কারণ আপনি যদি ব্যবহার করতে চান আবার প্রিভিয়াস ভার্সনে ফেরত আসতে চান তাহলে যাতে একটা ব্যাক আপ থাকে আপনার শুরু থেকে যাতে আবার ইনস্টল না করতে হয় এই উপরের ইনফরমেশনগুলোতে একটু চোখ বলানো যাক যেটা কিনা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমার মতে সেটা হচ্ছে প্রথমেই নাম ভার্সন অ্যান্ড মডিফাইড ডেভেলপার এগুলো তো অফকোর্স একটা বেসিক ইনফরমেশন বাট আপনাকে ল্যাঙ্গুয়েজটা সিলেক্ট করতে হবে যেমন আমি আপনি চাইলে বাংলা ইংলিশের ক্ষেত্রেও একটা লেআউট তৈরি করে নিতে পারেন যেটা কিনা আমি ভবিষ্যতে দেখাবো ইন ফিউচার ইনশাল্লাহ বাট এখন যেহেতু আমরা বাংলা লেআউট তৈরি করেছি সেহেতু আমাদের এখানে ল্যাঙ্গুয়েজ হিসাবে বাংলা সিলেক্ট করতে হবে দেন এই এটাতে আমি পরে আসছি দ্বিতীয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা হচ্ছে ডিকশনারি স
लेआउट इडिट कर लम शेरा होच्छ अब्रो फोनेटिक लेआउट इट एक टा फोनेटिक लेआउट शहीद तो आमादेर ए चेक बॉक्स टा चेक दिया रखता हबे एवं डिक्शनरी हिसाबे बांग्ला ए डिक्शनरी टा सिलेक्ट करता हबे कारण की इट आ होच्छ फोनेटिक डिक्शनरी किन्तु आम्रा जो दे एक टा नॉन फोनेटिक लेआउट तोड़ी कोरी बा इडिट कोरी जामोन होच्छ नॉन फोनेटिक लेआउट कुन गुलो शेगुलो होच्छ बिजोय बानो लेआउट एवं इवनी बिजोय लेआउट बाकी चोखन आगे आम्रा जेटा स्क्रैच थे के तोड़ी कोरे चेल डीपी घर शेटा एक टा फिक्स्ड लेआउट शेगुलो फिक्स्ड लेआउट फिक्स्ड लेआउट गुलोर क्षेत्रे आमदर नॉन फोनेटिक डिक्शनरी सिलेक्ट करता हबे नॉन जोइनर एवं इग्नोर ए दुटर একটা উদাহরণ দেওয়া যাক তাহলে ভালো বোঝা যাবে যেমন আমি যদি একটা শব্দ লিখি এস এইচ ও ডি ডি ও শব্দ দেন আমি ফুল স্টপ প্রেস করলে এটা দাঁড়িয়ে হয়ে যায় এবং শব্দ লেখাটাকে এটা ভুলে যায় কারণ কি কারণ এই নন জয়নার ক্যারেক্টার গুলোর মধ্যে ফুল স্টপ কে ইনক্লুড করা হয়েছে যেহেতু আমরা ফুল স্টপ আমাদের লেআউটে ব্যবহার করছি অর্থাৎ ফুল স্টপ প্রেস করলে যাতে দাঁড়িয়ে হয়ে যায় কিন্তু আমি যদি এই নন জয়নার এর লিস্ট থেকে ফুল স্টপ কে সরিয়ে দেই এবং সেভ প্রেস করি তাহলে আবার যদি আমি শব্দটা লিখি এস এইচ ও বি ডি ও শব্দ এন্ড ফুল স্টপ তাহলে দেখতে পাচ্ছেন শব্দের সাথেই এই দাঁড়ি চিহ্নটা যুক্ত হয়ে গিয়েছে কারণ আমি ফুল স্টপ এখান থেকে সরিয়ে ফেলেছি আবার আমি ফুল স্টপটাকে এখানে দিলাম যেকোনো একটা জায়গায় দিয়ে আমি যদি এখানে সেভ করি তাহলে দেখতে পাবেন আবার লিখব আমি বাট এটা যুক্ত হবে না এস এইচ ও বি ডি ও শব্দ দেন ফুল স্টপ লেগে যাবে তো কিছুক্ষণ আগে যে আমরা ব্যাক স্ল্যাশকে এখানে ইন মানে ব্যাক স্ল্যাশের কারণে কি এখন হয় খন্ডেত্তর হয় এখন শিফট চেপে ব্যাক স্ল্যাশ প্রেস করলে বিসর্গ হয় তো একটা সমস্যা হচ্ছে এই ব্যাক স্ল্যাশ কিন্তু নন জয়নারের সাথে যুক্ত আছে তার মানে আমি মহৎ লিখলে খন্ডেত্তর মহতের সাথে শব্দের সাথে যুক্ত হবে না মহ ব্যাক স্ল্যাশ দেখতে পাচ্ছেন মহৎ শব্দের সাথে যুক্ত হচ্ছে না নতুন একটা ওয়ার্ড এটা শুরু করছে কারণ কি কারণ ব্যাক স্ল্যাশ নন জয়নারের সাথে যুক্ত আছে তাও ব্যাক স্ল্যাশ কোনটা এটা ব্যাক স্ল্যাশ তো আমি এটা ডিলিট করে দিই ডিলিট করে এখান থেকে সেভ যদি করি তাহলে আমরা এখন মহৎ লিখতে পারবো আশা করি মহ ব্যাক স্ল্যাশ মহৎ দেখতে পাচ্ছেন এটা শব্দের সাথে যুক্ত হয়ে গিয়েছে তো জিনিসটার কাজ এরকমই আবার ইগনোরের কাজ কি ইগনোরের কাজ মূলত হচ্ছে এই যে রিম্যাপগুলোতে আপনি রিম্যাপে যে কোনো জায়গায় আপনি এই ধরেন যে কোনো একটা ক্যারেক্টার এই ক্যারেক্টারটা ইগনোর লিস্টে আপনি অ্যাড করলেন অ্যাড করার পর ওই ক্যারেক্টারটা আপনি এই রিম্যাপের যে কোনো জায়গায় ব্যবহার করতে পারবেন ঠিকই অর্থাৎ অ্যালগোরিদমের জন্য অ্যালগোরিদম বোঝার সাপেক্ষে ব্যবহার করতে পারবেন ঠিকই কিন্তু যখন টাইপ করবেন সেটা টাইপের মধ্যে আউটপুট হবে না ধরুন আপনি অনেক সময় নিয়ে অসংখ্য শব্দ ডিকশনারিতে সেভ করে রেখেছেন শুধু শব্দ না অ্যাপ্রিভিয়েশন কাস্টম ওয়ার্ডস লেআউট স্পিচ ম্যাপিং কিংবা ইমোজিস ইত্যাদি ইত্যাদি সেভ করে রেখেছেন এখন এটাকে কিভাবে ব্যাক আপ রাখা যায় কিংবা ডিভাইস পরিবর্তন করলে কিভাবে এই ডিকশনারিগুলো আপনি ইউজ করতে পারবেন তো এর জন্য পুরো ডিকশনারি ফোল্ডারটাই এক্সপোর্ট করে রাখা বুদ্ধিমানের কাজ হবে এর জন্য ওয়ার্ড ম্যানেজারে এসে ফাইল সেখান থেকে এক্সপোর্ট ডিকশনারি ফোল্ডার সেখানে আপনাকে একটা ডিরেক্টরি সিলেক্ট করতে হবে আমি ডেস্কটপ সিলেক্ট করছি দেন সিলেক্ট ফোল্ডার ব্যাস এটা এক্সপোর্ট হয়ে গেল পুরো ডিকশনারি ফোল্ডারটাই পরবর্তীতে আমাকে হচ্ছে এটা ইম্পোর্ট করতে হবে কিভাবে ঠিক সেম ফাইলে গিয়ে ইম্পোর্ট ডিকশনারি ফোল্ডার তারপর আমরা যেখানে সেভ করে রেখেছিলাম সেখান থেকে সিলেক্ট করতে হবে এখন একটা বিষয় মাথায় রাখা জরুরি সেটা হচ্ছে ভার্সন সিক্সের আগে যতগুলো কণ্ঠতে আপনি ডিকশনারি ফোল্ডারটা এক্সপোর্ট করে রেখেছিলেন ওই ফোল্ডারগুলো কিন্তু ভার্সন সিক্স বা পরবর্তী ভার্সনগুলোতে ইম্পোর্ট করা যাবে না করলে সফটওয়্যার ক্র্যাশ করতে পারে আর এ ধরনেরই একটা ওয়ার্নিং বা ফর্মাল ওয়ার্নিং এখানে শো করে যেটা হচ্ছে সিলেক্টিং দি রং ফোল্ডার কুড রেজাল্ট ইন সফটওয়্যার ক্র্যাশেস ইফ ইউ ইফ ইউর শিওর দ্যাট ইউ হ্যাভ সিলেক্টেড দি কারেক্ট ফোল্ডার ক্লিক ওকে দেন রিস্টার্ট দি অ্যাপ্লিকেশান ওকে আমি যেহেতু কিছুক্ষণ আগেই সেভ করেছিলাম আমি প্রিটি শিওর যে আমি রাইট ফোল্ডারটাই সিলেক্ট করেছি দেন ওকে প্রেস করলাম রিস্টার্ট দি অ্যাপ্লিকেশান হিস আম অ্যাবাউট টু এখানে আমি ক্লোজ করলাম দেন অ্যাপ্লিকেশান মেনুতে এসে রিস্টার্ট দি অ্যাপ্লিকেশান আমি এখানে ক্লিক করলাম তারপরে এটা রিস্টার্ট হবে চার তার ফলে আমি সমস্ত ডিকশনারি অ্যাপ্রিভিয়েশান যা যা আমি সেভ করে রেখেছি সব কটা আমি রিট্রিভ করতে পারবো অর্থাৎ আগেরগুলো ব্যবহার করতে পারবো এটা তো গেলে হচ্ছে ডিকশনারি কীভাবে ওয়ার্ড আমি সে এক্সপোর্ট করেছিলাম বাট আমি যদি চাই যে সেটিংসগুলো কীভাবে এক্সপোর্ট করে রাখতে যাতে আমাকে পরবর্তীতে এই প্রত্যেকবার গিয়ে গিয়ে যে কারেক্ট অপশানগুলো চেক বা আনচেক ডিসেবল বা ইনেবেল যাতে না করতে হয় তো এটার জন্য আপনি একই সেম
এখানে পুরো ফোল্ডারটাই এগেইন আপনাকে এক্সপোর্ট করতে হবে ধরুন আমি ডেস্কটপে সেভ করে রাখলাম দেন পরবর্তীতে আমার যখন প্রয়োজন হবে দেন ইম্পোর্ট সেটিংসে এসে সেখান থেকে আমাকে হচ্ছে অ্যাজ এ পিকে এটা কিন্তু ফোল্ডার হিসাবে সেভ হয় না আমি দুঃখিত এটা পিকেএল ফাইল হিসাবে সেভ হয় যেখানে আমি সিলেক্ট করে ওপেন করলেই আমার আগের সমস্ত সেটিংসগুলো সেট হয়ে যাবে তো এগেইন এটা আবার ওই একই মেসেজটা শো করে দেন আমি ওকে প্রেস করলাম অ্যান্ড আমাকে এর মধ্যে হচ্ছে রিস্টার্ট করতে হবে বাই দা ওয়ে আমাকে রিস্টার্টের মেসেজটা শো করেছিল না আমি জানি না বাট এগেইন এক্ষেত্রেও রিস্টার্ট করে নিলে ভালো হয় 